Sir, can you say us about our national power symbols? Uh, yes, my dear student, I shall say about the national emblems and national day and everything about what you have asked. Take, uh, uh, see, uh, page number 640 to 641, number one is the national flag. Most of our, we Indians don't know what is our national emblem, what does it mention about our national song, our national uh, bird or national language. So, mostly we don't know much. So, I want you to get acquainted with all those uh, information and later you have to present. Number one is the national flag. See, the national flag, it was presented at the midnight session of assembly on August 14, 1947. 15th we got the independence. The ratio of the flag to its length is 2 is to 3. That is uh, 2 in, uh, no, 3 in width and 2 in length. That are, so 2 is to 3. The 3 bands are of equal width, equal width, 3 bands with the deep saffron at the top. At the top you have the saffron color and the white in the middle, middle you have the white and in the bottom you have the green color at the bottom. So, the top is saffron color, middle is white and the below band is uh, green. In the center of the white band, in the center of the white band is a wheel in navy blue color, you find a wheel. It has 24 spokes, totally it has 24 spokes and uh, the color saffron says about the top color, the saffron says about the courage and the sacrifice people have given in India for independence. The white color says about the truth and peace. The green color says about the faith and the bravery. And the wheel says about Indians ancient culture, dynamism and peaceful change adapted from the Dharma, Dharma Chakra that is Emperor Ashoka's, Emperor Ashoka's Dharma Chakra. So, the top color is saffron, the middle color is white, the lower band is in green color. So, the width, uh, the ratio is 2 is to 3. The 3 in length and uh, 2 in uh, width. So, center you have uh, a, a circle that is the 24 spokes you find in the center in the white color and it says about the work, saffron color says about the courage and saf sacrifice. The white color says about the truth and peace and the green color says about the faith and the bravery. So, in the Dharma Chakra, what do we have that is in the Chakra says about our culture and dynamism. So, this is all about national flag. Second, national emblem. What is the emblem? Emblem means seal. The seal of government of India is a duplicate of the capital of uh, Ashok pillars and uh, Sarnath. Three lions are visible. The emblem you can find three lions. And the fourth line is hidden behind. So, three only three lines can be seen. That the fourth line is behind. There is a Dharma Chakra in the center. In the center, you find a Dharma Chakra. So, three lines, one line is behind. There you can find a Dharma Chakra in the center. And on the right, it has a figure of bull. Right side, it has a figure of bull. And on the left side, it has a horse. So, in the Dharma Chakra, what do you have? Three lines are visible, fourth line is behind and Dharma Chakra is there. In the right side you find a bull and on the left side you find a horse. There is an inscription on the emblem which says Satya Meve Jayade, which means truth alone triumphs. Satya Meve Jayade. Then the national emblem was adopted on the year 1950 by the government of India. So, 1947 national flag, 1957 it is the national emblem. What you have seen is three lines, one line behind, then there is a chakra and on the right side uh, you find, uh, oh, you, you like, right side you find a bull and on the left you find a horse and its inscription was, is then, what is the inscription will be there? Satya Meve Jayade, it means truth alone triumphs. So, next third is national anthem, Janakana Mana, the national anthem. The poet who composed was Rabindranath Tagore in 1911 and it was adopted on January 24, 1950 by the Constitution Assembly of India. 
the, pl uh, the playing time is 52 seconds. So, Jankanamana is the national anthem and the running time is 52 seconds. The national song, fourth, uh, the fourth, that is Vande Matram, it was composed by Bankim Chandra Chatterjee. It was adapted on, the, on January 25, 24, 1950. National Congress first sang it on 1896. So, the National Congress sang it on, 18, on 1896, but it was adapted as a national song during the year 24, 1950. The national bird, peacock is the national bird of India, peacock. The national flower is lotus is the national flower. National animal, tiger is the national animal. National language, Hindi is the official language of the government, official language. Uh, and uh, of India, India constitution has also recognized 17 other regional languages. So, Hindi being the official language and 17 other regional languages. So, everything comes under the national language, Hindi plus the 17 other regional languages. Hindi alone is not the national language, all of the 17 languages also India's national language. And the ninth is national day. There are six national days in India. What are the days? First is uh, uh, very obviously, it is the Independence Day on August 15th because India got its independence, so it is called our National Day. Uh, first one, second is Republic Day on January 26th because India became a republic on 1950. It means the written document. India should be run under a written document constitution. C is Gandhi Jayanti. This is the birthday of Mahatma Gandhi. D, Martyrs Day on January 30th. This day, Gandhi was shot dead and he was assassinated. This day is considered to be the India's national day. Children's day, this is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, the first prime minister of India who ruled India for almost 17 years and he was a great freedom fighter. Then children's, uh, that is a uh, teacher's day on September 5th, birthday of Dr. V. Uh, yes, Dr. S. Radhakrishnan, he was a teacher by himself. Uh, himself. Then, he is the second president of India. Thank you, sir. Can you also say some other important days? Uh, some important days are National Integration Day on 9th November. National Integration Day means India has different states. And uh, everything. Uh, second is Flag Day on 7th December. Army Day on 15th uh, January. Air Force Day on 8th October. Navy Day on 4th December. National Youth Day on 12th January. Quit India Day on 19th August. Post Office Day on 9th October, National Republic Day on 28th February, National Science Day on 28th February, National Mar Maritime Day on 5th April. So, hope you are able to understand national flag, national emblem, national anthem, national song, a national bird, national flower, national animal, national language, national days and other important days. Thank you, sir. Can you tell us about India states? Uh, dear folks. In world, in this planet, we have nearly 194 countries, people of different races, people of different religion, people of different caste. But India is a holistic country. High rare natural resources are there in India, which you don't find in Australia, which you don't find in China, which you don't find in America. Australia, three-fourth of Australia is waste. Three-fourth of China is waste. It is not agriculture land. But India, we have the powerful resources that makes India so rich country. So, some of the features of India. The largest state is called Madhya Pradesh. India has different states and different um, language speaking people. So, the largest state is Madhya Pradesh and the smallest state is Goa. The largest union territory which is controlled and ruled by uh, under the direct control of president. It is Andaman and Nicobar Islands and the smallest union territory is Lakshadweep. The state which has the highest literacy rate is Kerala. State which maximum forest area is Madhya Pradesh. Huge forest area is Madhya Pradesh. Largest state also Madhya Pradesh. Rich forest state is also, area is also Madhya Pradesh. State which is most densely populated, lot of population is West Bengal the most populous, populous country. State which produces maximum sugar, Uttar Pradesh. Sugar is a rich crop 
and it's Uttar Pradesh which produces uh, the maximum amount of uh, sugar. State which has highest cattle population is Uttar Pradesh. State which has maximum cities is Uttar Pradesh. State which has the highest mineral output is uh, Bihar. Thank you, sir. Could you tell us about the record makers of India? Who is the first Prime Minister of India, Lady Prime Minister of India? Yes, Indira Gandhi. Who is the first Muslim President of India? Yes, Jahir Hussain. And first rich Sikh President of India, who is that? Jani Jail Singh. And uh, first to be crowned as Miss Universe, Miss Universe, first Miss Universe in uh, India, from India, Susmita said. First Miss World from India, Hi, Miss Aishwarya Rai. First and the last Governor General of India, see Rajagobala Chari. And first Prime Minister of uh, India, who is the first Prime Minister of India? Pandit Nehru. First Field Marshal, Maniksha. First Field Marshal is Maniksha. And first Viceroy of India, Lord Canning. And the first uh, Indian to get Nobel Prize is Rabindranath Tagore for his Gitanchali. And the first to climb Mount Everest is Tenjing Noge. The first Indian test crit uh, cricketer is Ranjit Singhri. So that's why we named uh, Ranji Trophy. Ranji Trophy. Hope you are able to know that Ranji Trophy. First Emperor of Mughal Dynasty, Babar. Who is Babar's son? Humayun. Who is Humayun's son? Akbar. Who is Akbar's son? The dynasty keeps coming up. The first Indian woman to win Nobel Prize is Mother Teresa. And the first uh, women judge of Supreme Court is and she was uh, governor of uh, Tamil Nadu also. Fatima Bibi. Bibi. And the first woman IPS officer Kiran Bedi. She is a national care tennis player also. Now she is uh, fighting against corruption. And the first woman IAS officer Anna George Malhotra, first women IAS officer, IPS officer is Karen Bedi, first IAS officer is Anna George Malhotra, first women governor of a state, Sarojini Naidu, Sarojini Naidu, Naidu is the first governor, women governor of a state, first women minister, Vijay Lakshmi Pandit, and the first women chief minister of a state is Sujita Kripalini, Kripalini. She was the first uh, women chief minister of a state is Kripalini. And the first Indian women president of Indian National Congress is Anni Pesant. They say, uh, say Anni Pesant. Thank you, sir. Can you tell us some world records held by India? And some of the individual achievements are Dr. Rajendra Singh has the world record for fastest typing. The world fastest typist is a Indian that we should be proud about. 96.8 words per minute is the record and Dr. M. C. Modi for doing maximum eye operation at 40 operation per hour eye operation per hour he has done 40 operation is the world record Mr. Modi third is Laga, Lada Mangeshkar maximum number of song recordings Lada Mangeshkar so all these are world records in trade and industry how India is famous for India is the largest manufacturer of cycles hero cycles Brookborn Lipton India Limited, world largest tea manufacturing company. Largest tea manufacturing company in world is what? Brookborn. State Bank of India has the highest number of branches. What is that? 3,440 according to the 1990 census. Indian Railways has the world highest employees. 16 lakh employees in the world, the entire world. Highest number of uh, employees working in an organization is Indian Railways. We should be proud about it. 16 lakh employees are working. And India comes first in cinema production in the entire world. We are much better than Hollywood, much better than uh, British, European countries. So India produces the maximum cinema in the world. Hope you are able to understand. So all these details about uh, India's and its greatness. Nanbarle, Indir Glana Nam Anivarum Arindu Terindur Kavendi or Mukyamana Vishyam Namuri Desa Taipatri Na Manilatar Tamanat Kararakar Klam Kerala Kararakar Klam Alal Nam 
இந்திய ஒருமாய்பாட்டில் இந்தியாவிலே ஒருங்கிணைத்து ஒரே இந்தியன் என்ற ஒரு பெருமிதத்துடன் நாம் அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தேசத்தின் கொடி அதை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தேசத்தின் கொடியான நம்மளுடைய இந்திய கொடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதாவது அகலம் இரண்டாகவும் அகலம் உதாரணத்துக்கு அது அகலம் மூன்றாகவும் நீளம் இரண்டாகவும் ரெண்டு இஸ்டு மூணு என்கிற சராசரி கணக்கிலே இந்த கொடி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலே செகப்பு நிறம் செகப்பு நிறம் என்று சொல்வதை விட ஆரஞ்சு நிறம் என்று சொல்வோம் மேலே நடுவிலே வெள்ளை நிற கொடி அதற்கு கீழே பச்சை நிற கொடி இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய செகப்பு நிற கொடி எதை சுட்டி காட்டுகிறது என்றால் தைரியத்தையும் நாம் பெற்ற சுதந்திரத்திற்காக சுதந்திர வீரர்களுக்கு இருந்த தைரியத்தையும் அவர்கள் செய்த தியாகத்தையும் குறிக்கிறது வெள்ளை நிறம் உண்மையையும் அமைதியையும் குறிக்கிறது கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை நிறம் நம்பிக்கையையும் வீரத்தையும் குறிப்பிடுகிறது அப்படி மேலே செந்நிறம் அல்லது ஆரஞ்சு நிறம் நடுவிலே வெள்ளை நிறம் கீழே பச்சை நிறம் இப்படியாக இருக்கிறது நடுவிலே ஒரு சக்கரம் இருக்கிறது அந்த சக்கரத்திலே இருபத்தி நான்கு என்ன பார்க்குறீங்கன்னா நடுவிலே ஒரு சக்கரம் இருக்கிறது இந்த சக்கரம் எதை குறிக்கிறது என்றால் இந்தியாவினுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாடையும் இந்தியாவினுடைய வீரத்தையும் அனைத்தையும் குடிக்கிறது சொல்கிறது அதில் இருபத்தி நான்கு கோடுகள் பார்ப்பீர்கள் இருபத்தி நாலு ஸ்போக்ஸ் என்று சொல்வோம் ஸோ தேசத்தின் கொடி ரெண்டு ஈஸ்ட் மூணு ரேஷியோவில் இருக்கிறது மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது மேலே இளஞ்சிவப்பு நடுவிலே வெள்ளை கீழே பச்சை அது ஒவ்வொரு நிறமும் ஒவ்வொன்றை குறிக்கிறது அடுத்ததாக தேசிய தேசத்தினுடைய ஒரு அச்சு என்று சொல்வோம் சீல் என்று சொல்வோம் அரசாங்கத்தினுடைய அச்சு இது பார்த்திங்கன்னா அசோக சக்கரவர்த்தியினுடைய அவருடைய அடையாளமாக நான்கு சிங்கங்கள் இருக்கும் மூன்று சிங்கங்கள் வெளிப்படையாக தெரியும் ஒரு சிங்கம் பின்னாடி இருக்கிறது அது பார்ப்பதற்கு தெரியாது அதே போன்று நடுவில் தர்ம சக்கரா என்று சக்கர வடிவிலே ஒன்று இருக்கிறது அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்றால் சத்தியமேவ ஜெயதே என்று எழுதியிருக்கிறது அதாவது சத்தியமேவ ஜெயதே என்றால் உண்மையே வெல்லும் என்று சொல்கிறது அதே போன்று அந்த மூன்று சிங்கங்கள் வெளிப்படையாக தெரிகிறது அதிலே என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த அந்த தர்ம சக்கரத்தில் வள வலது பக்கம் ஒரு 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 காளை மாடும் இடது பக்கம் ஒரு குதிரையும் இருக்கிறது ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய தேசத்தினுடைய அச்சு தேசத்தினுடைய அச்சானது எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்குற பொழுது மூன்று சிங்கங்கள் ஒரு சிங்கம் மறைந்திருக்கிறது வலது பக்கம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு காளை மாடும் இடது பக்கம் ஒரு குதிரையும் இருக்கிறது கீழே சத்தியமேவ ஜெயதே என்று எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்ததாக மூன்றாவது தேசத்தின் கீதம் தேசிய கீதம் இது ஜனகணமன இது வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாவது ஆண்டில் எழுதப்பட்டது அதை ஜனவரி இருபத்தி நாலு கான்ஸ்டியூஷன் அமைக்கும் பொழுது அது தேசிய கீதமாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் அடுத்ததாக இந்த தேசிய கீதமான ஜனகணமான பாடுவதற்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு நொடி பொழுதுகள் எடுத்துக்கொள்கிறது அடுத்ததாக தேசத்தின் பாட்டு வந்தே மாதரம் இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறிலே சுதந்திர வேட்கைக்காக சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் பாடினார்கள் அதை நாம் சட்டப்பூர்வமாக இந்தியாவின் தேசிய கீதமாக தேசிய பாடலாக ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத் ஐம்பதாவது ஆண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்தினோம் அது சட்டமாக ஏற்றுக்கொண்டோம் அடுத்ததாக ஐந்தாவது தேசிய பறவையாக நாம் இந்த பீகாக் அதை எடுத்துக்கொள்கிறோம் அடுத்ததாக தேசிய மலர் ஆக தாமரை லோட்டஸை எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்போ தேசிய பறவை மயில் தேசிய மலர் தாமரை தேசிய மிருகமாக நாம் புலியை எடுத்துக்கொள்கிறோம் தேசிய மொழியாக ஹிந்தியை இந்தி மொழியை அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் அலுவல் சம்பந்தப்பட்ட மொழியாகவும் மேலும் மற்ற மாநிலத்தில் உள்ள பதினேழு மொழிகளை அதே அலுவல் சம்பந்தப்பட்ட மொழிகளாகவும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆக தேசிய மொழிகள் இந்தியாவிலே ஹிந்தி மட்டுமல்ல 
பதினாலு மொழிகளும் சேர்ந்து மொத்தம் பதினெட்டு மொழிகளாக வருகிறது அடுத்ததாக தேசிய நாள் இந்தியாவினுடைய மிக முக்கியமான தேசிய நாள் ஆறாக கருதப்படுகிறது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலே நாம் பெற்ற சுதந்திரத்தை நினைவில் கொண்டு சுதந்திர நாளை தேசிய நாளாக கருதுகிறோம் அடுத்ததாக குடியரசு தினமான இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டிலே நாம் குடியரசு ஆட்சி குடியரசாக மாறினோம் அதை நினைவில் கொண்டு ஒவ்வொரு சுதந்திர குடியரசு நாளையும் தேசிய நாளாக நாம் கொண்டாடுகிறோம் மூன்றாவதாக காந்தி ஜெயந்தி காந்தி பிறந்த நாளான அக்டோபர் ரெண்டு அது நம்மளுடைய தேசத்தின் ஒரு நாளாக கருதப்படுகிறது அடுத்ததாக மாட்டேர்ஸ் டே என்று சொல்லக்கூடிய வீரர்களின் தியாகிகளின் நாளாக அக்டோபர் அதாவது அக்டோபர் ரெண்டு ஜனவரி முப்பது அக்டோபர் ரெண்டில் காந்தி பிறந்தார் ஜனவரி முப்பதிலே காந்தி கொல்லப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலே அந்த நாளை நாம் வருட வருடம் தேசிய நாளாக கொண்டாடுகிறோம் அடுத்ததாக இ சில்ட்ரன்ஸ் டே என்று சொல்லக்கூடிய குழந்தைகள் தின விழா இந்தியாவினுடைய பதினேழு ஆண்டு காலம் இந்தியாவை ஆண்ட பிரதம மந்திரியான ஜவஹர்லால் நேருவின் ஞாபகார்த்தமாக நவம்பர் பதினாலு அன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு நினைவாக தேசிய நாளாக நாம் கொண்டாடுகிறோம் அடுத்ததாக டீச்சர்ஸ் டே ஆசிரியர் தினமாக டாக்டர் ராதே ராதாகிருஷ்ணன் இரண்டாவது ஜனாதிபதியாக இந்தியாவிலே இருந்தார் அவரின் நினைவாக இந்த டீச்சர்ஸ் டே கொண்டாடுகிறோம் மொத்தம் இந்தியாவினுடைய முக்கியமான தேசிய நாளாக ஆறு நாட்கள் கருதப்படுகிறது சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் அடுத்ததாக காந்தி ஜெயந்தி காந்தி பிறந்த நாள் காந்தி மறைந்த நாள் நேருவனுடைய பிறந்த நாள் அடுத்ததாக இரண்டாவது ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணனுடைய பிறந்த நாளை நாம் தேசிய நாட்களாக கொண்டாடுகிறோம் அடுத்ததாக மிக முக்கிய நாட்கள் சில நாட்களையும் தேசிய நாளாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஒன்றாக முதலாவதாக தேசிய இன்டகிரேஷன் டே நைன்த் நவம்பர் அப்போ ஒருமைப்பாடு இந்திய ஒருமைப்பாடு இந்தியா பல மாநிலங்களாக இருந்தது பல அரசர்கள் ஆண்டு இருந்தார்கள் சுதந்திரம் பெற்றபொழுது ஐநூற்றி அறுபது நாடுகள் இந்தியாவிலே இருந்தது அதை அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை உருவாக்கிய காரணத்தினாலே தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினமாக ஒம்பது நவம்பர் மாதம் நவம்பர் ஆவது நவம்பர் மாதத்தில் கொண்டாடுகிறோம் அடுத்தது குடி கொடி நாளாக ஏழு டிசம்பரை கொண்டாடுகிறோம் அடுத்தது மில்ட்ரி டே ஆர்மி டே என்று சொல்லக்கூடிய ஃபிஃப்டீன்த் ஜனவரி நம்மளுடைய இராணுவ தினமாக பதினஞ்சு ஜனவரியை கொண்டாடுகிறோம் ஏர்ஃபோர்ஸ் டே அப்போ விண்வெளி வான்வெளி நம்ம படைகளுக்கான எத்த எட்டு நவம்பர் நேவி டே என்று சொல்லக்கூடிய கடல் வெளி ஆர்மிக்காக நம் இராணுவத்திற்காக இந்த நாளும் தேசிய இளைஞர் தினமாக பன்னிரெண்டு ஜனவரியும் குவிட் இண்டியா டே அதாவது வெள்ளையினே வெளியேறு என்று சொல்லக்கூடிய பத்தொன்பதாவது ஆகஸ்டை முக்கியமான நாளாகும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டே அதாவது அஞ்சல் அலுவல் தினமாக ஒன்பது அக்டோபரையும் நேஷனல் ரிபப்ளிக் டே அப்போ குடியரசு தேசிய குடியரசு நாளாக இருபத்தெட்டு பிப்ரவரியும் நேஷனல் சயின்ஸ் டே இந்திய அறிவியல் ரீதியாக இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாளாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நேஷனல் சயின்ஸ் டேவை இருபத்தெட்டு பிப்ரவரியிலே கொண்டாடுகிறோம் அடுத்தது நேஷனல் மேரிடைம் டே என்று சொல்லக்கூடிய கடல் சம்பந்தப்பட்ட அந்த நாளை ஃபிஃப்த் ஏப்ரலும் கொண்டாடுகிறோம் ஸோ இது முக்கியமான தினங்களை மனதிலே கொண்டு இதை நீங்கள் இங்கே மேடையில் வந்து பேச வேண்டும் ஸோ நண்பர்களே உங்களுடைய ஆங்கில புக்கு அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்தியா ஒரு கலாச்சாரம் மிகுந்த நாடு இந்தியா பொருளாதார வல்லமையுடைய நாடு இந்தியா அனைத்து வன மண் வளங்கள் உடைய நாடு ஸோ இந்தியா பல மாநிலங்களுடைய நாடு இந்தியா பல மொழிகள் பேசக்கூடிய நாடாக விளங்குகிறது அதிக அளவில் மிகப்பெரிய மாநிலமாக இந்தியாவிலே மத்திய பிரதேச சொல்லுவோம் சிறிய மாநிலமாக கோவாவை சொல்லுவோம் மிகப்பெரிய யூனியன் பிரதேசமாக அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளை சொல்கிறோம் சிறிய யூனியன் பிரதேசமாக லட்சத்தீபை சொல்கிறோம் அதிக அளவு மக்கள் படித்த மாநிலமாக கேரளாவை சொல்கிறோம் அதிக அதிக வளங்களுடைய அதாவது காடுகளிடமாக மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்தை சொல்கிறோம் அதிக அளவு ஜனத்தொகையுள்ள மாநிலமாக வெஸ்ட் பெங்காலை சொல்கிறோம் அதிக அளவு சர்க்கரை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மாநிலமாக உத்தரப்பிரதேசம் அதிக அளவிலே கால்நடை ஜீவிதங்கள் ஜீவனங்கள் இருக்கக்கூடிய மாநிலமாக உத்தரப்பிரதேசம் அதிக அளவிலே நகரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக உத்தரப்பிரதேசம் அதிக அளவிலே அதிக அளவிலே மினரல்ஸ் மண்ணு கீழே இருக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த திறனுள்ள 
என்ன சொல்லுவீங்க வளங்கள் 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 மினரல்ஸுக்கு வேற என்ன சொல்லுவீங்க கனிமங்களை உடைய மாநிலமாக பீகாரை சொல்கிறோம் முதல் இந்திய பிரதம மந்திரியாக பெண் பிரதம மந்திரியாக இந்திரா காந்தி இருந்தார் முதல் முஸ்லிம் ஜனாதிபதியாக ஜாகிர் ஹுசேன் இருந்தார் முதல் சீக்கிய ஜனாதிபதியாக ஜானி ஜெயில் சிங்கும் மிஸ் யூனிவர்ஸ் மிஸ் யூனிவர்ஸ் என்றால் என்ன அந்த ஆகாசம் என்று சொல்வார்கள் அனைத்திற்கும் சேர்ந்து அந்த ஆகாசத்திலேயே சிறந்த பெண்ணாக சுஸ்மிதா சென்னும் மிஸ் வேர்ல்டு உலகத்திலே பேரழகியாக ஐஸ்வர்யா ராயும் அடுத்ததாக முதலாவதாக மேலும் கடைசியான கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் வைஸ்ராய் காலிபண்ணிய பதவியை இது கவர்னர் ஜெனரல் என்ற ஒரு பதவியை கொடுத்து அங்கே உட்கார வைத்தார்கள் சி ராஜகோபாலாச்சாரியார் அவர்களை அடுத்ததாக முதல் பிரதம மந்திரியாக பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேகுரும் முதல் ஃபீல்டு மார்ஷல் மாணிக்ஷா ஃபீல்டு மார்ஷல் என்றால் என்ன இப்போ ஆர்மிக்கு ஒரு தளபதி இருக்கிறார் நேவிக்கு ஒரு தளபதி இருக்கிறார் ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு தளபதி இருக்கிறார் தளபதிகளுக்கு தளபதியாக இருக்கக்கூடிய பதவியை ஏர் மார்ஷல் ஏர்ஃபீல்ட் மார்ஷல் என்று சொல்கிறோம் அந்த ஃபீல்ட் மார்ஷல் பதவி இப்பொழுது இல்லை ஃபீல்ட் மார்ஷல் கரியப்பா என்று சொல்வோம் இவர்களுடன் முடிந்து விட்டது இப்போ மாணிக்ஷா அப்போ பழைய தளபதிகளுக்கெல்லாம் தளபதியாக மாணிக்ஷா இருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா லார்ட் கேனிங் முதல் வைஸ்ராய் கேனிங்கும் முதல் இந்தியன் நோபல் பரிசு பெற்ற கவிஞர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வெஸ்ட் பெங்காலிலும் மவுண்ட் எவரெஸ்டை முதலாவதாக சென்றடைந்தவர் டென்ஜிங் நோர்கேயும் முதலாவதாக இந்திய கிரிக்கெட் வீரராக ரஞ்சித் சிங் அவரை அவர் நினைவாகத்தான் ரஞ்சித் டிராஃபியை நாம் பெயர் வைத்திருக்கிறோம் முதலாவதாக மொகலாய சக்கரவர்த்திகளின் முதலாய சக்கரவர்த்தியாக பாபரையும் முதலாவதாக பெண் நோபல் பரிசு பெற்ற பெண் மத தெரசாவும் முதல் பெண் சுப்ரீம் கோர்ட்டிலே ஜட்ஜாக இருந்தார்கள் தமிழ்நாட்டிலே கவர்னராகவும் இருந்தார்கள் ஃபாத்திமா பிவி பிவியும் முதல் பெண் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக கிரண் பேடியும் முதல் ஐஏஎஸ் பெண் ஆஃபீஸராக அண்ணா ஜார்ஜ் மல்கோத்ராவும் முதல் பெண் கவர்னராக சரோஜினி நாயுடுவும் முதல் பெண் மந்திரியாக விஜயலட்சுமி பண்டிட்டும் முதல் முதலமைச்சர் சச்சின் கிருபாலினியாகவும் முதல் இந்திய ஜனாதிபதி இந்திய தேசிய காங்கிரசினுடைய காங்கிரசினுடைய தலைவராக இப்பொழுது சோனியா காந்தி இருக்கிறார் பிரசிடென்டாக இப்பொழுது அப்பொழுது இப்பொழுது சோனியா இருக்கிறார் அப்பொழுது அன்னை பெசன்ட் அம்மையா இருந்தார்கள் சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அச்சீவ்மெண்ட் தனிப்பட்ட இந்தியர்களுடைய சாதனைகள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்தர் சிங் உலக அளவிலே அதிக அளவிலே வேகமாக டைப்படிக்கக்கூடிய திறன் பெற்றவர் இவர் பெற்றது தொண்ணூற்றி வார்த்தைகளை ஒரு மினிட்டில் செய்து முடிக்கக்கூடியவர் அடுத்ததாக மோடி அதிக கண் ஆப்ரேஷன் செய்தார்கள் கண் ஆப்ரேஷனை நாற்பது ஆப்ரேஷன்களை ஒரு மணி நேரத்தில் செய்தார்கள் அப்போ கணக்கு பாருங்கள் ஒன்றரை நிமிடத்திற்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் என்ற விகிதத்திலே அடுத்ததாக லதா மங்கேஷ்கர் அதிக அளவிலே பாடல்கள் பதிவு செய்த உலக சாதனையை படைத்திருக்கிறார்கள் ட்ரேட் வியாபாரம் இண்டஸ்ட்ரி தொழிற்சாலைகள் இதை ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்தியா எப்படி ஒரு வல்லரசாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் இந்தியா அதிக அளவிலே சைக்கிள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கிறது ஹீரோ சைக்கிள்ஸ் ப்ரூக் பான் லிப்டன் டீ உலக அளவிலே அதிக அளவில் டீ தயாரிக்கும் நிறுவனமாக இருக்கிறது ஸ்டே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதிக அளவிலே கிளைகள் இருக்கிறது மூவாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது கிளைகள் இந்தியன் ரயில்வே இந்தியா ரயில்வேலே பதினாறு லட்சம் பேர் வேலை செய்கிறார்கள் உலக அளவிலே அதிக அளவிலே வேலைக்கு ஆட்களை வைத்திருக்கக்கூடிய நிறுவனமாக இந்த இந்தியன் ரயில்வேஸ் விளங்குகிறது ஸோ இதெல்லாம் இந்தியாவினுடைய இந்தியர்களுடைய சாதனை இப்பொழுது இந்தியாவினுடைய சாதனை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேரில் சொல்லலாம் பேக் ஆஃபீஸில் சொல்லலாம் ஏற்றுமதி எக்ஸ்போர்ட்ஸில் சொல்லலாம் இவை அனைத்தும் இந்தியாவினுடைய சாதனைகள் மேலும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லதா மங்கேஷ் ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வி ஹவ் ஃபினிஷ் இந்தியன் ரயில்வேஸ் வி ஹவ் ஃபினிஷ்ட் அண்ட் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் நீங்கள் தான் படித்து நீங்களே பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ க சினிமா ப்ரொடக்ஷனில் இந்தியா உலக அளவிலே பெரிய நாடாக இருக்கிறது அடுத்ததாக டைமண்டுகளை வெட்டி அனுப்புவதில் இந்தியா மிகப்பெரிய நாடாக இருக்கிறது டீ ஏற்றுமதியில் இந்தியா பெரிய நாடாக இருக்கிறது ரிலையன்ஸ் கம்பெனி 
ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பங்குதாரர்கள் அதிக அளவில் இருக்கக்கூடிய நாடாக நாலு நானூற்றி ஒரு லட்சம் பங்குதாரர்கள் இருக்கிறார்கள் சுகர் சர்க்கரை உற்பத்தியில் இந்தியா மிகப்பெரிய நாடாக இருக்கிறது அயன் அண்ட் மெக்கா அதில் மைக்காவில் அதிக அளவில் புகழ் வாய்ந்தது இருக்கிறது ஐஎஸ் ரேடியோ ரயில்வே ரேடியோ ஸ்டேஷனாக ஆல் இண்டியா ரேடியோவும் குத்தப் மினார் உலகத்தினுடைய ஐ உயர்ந்த கோபுரமாகவும் அடுத்ததாக இந்தியா இந்திரா காந்தி ஓப்பன் நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகத்திலே அதிக மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றில் இதெல்லாம் இது அடுத்ததாக இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவினுடைய சாதனைகள் ஹோப் யூஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட் தேங்க்யூ சார்